Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usaka katawan. Cebu Catholic Television Network. Network. Live, gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Ang nag-inusarang katolikong istasyon sa telebisyon sa Ibuok Asia. Ariya magbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning Tulumanon. Tayri, Tulumanon nga matulon anon. Magkalingaw o labaw sa tanan. Maghadag ugi gayon sa katawhan sa pagpadayag sa ilang bangsa-tang sa kabaruganan. Sa madag isyo nga atong tukion. Kini ang Tayri! Luzon, Visayas, Mindanao, Tibo, Kalibutan, gikan diri sa harang dakbin sa Subo, maayong gabi ka na itong tanahin. Kininausab ang inyong paborito nga kauban sa panihapon matag Sabado. Sire, and of course, kauban nato si Atty. Noemi Truya, Atty. Noin. Maayong gabi yes, na itong tanahin. Oh, welcome back. Every Saturday, gani ito ang programa mo. Hatag-tag, nindot nga mga pagtulunan sa yes. mga... Uh, viewers, of course, okay. and uh, last week, ato sila gatagan o makalingaw nga topic, oh. pero karon medyo serious o tagamay. Bugat, oo. Oh, yes. uh. <laughs> But speaking of serious, so, kay kagabi, eh, murag na, okay, oy, ang Visaya, Sabo, Bohol, and Samar, kay nag-blackout, gikan alas 12 sa tungang gabi, hangtod mga alas 6, mga 6 hours, affected ka dito na, no? talisa Oh, yes, ha? words, no? <laughs> Kana, actually, <laughs> nagpaasa pa to, kay balik pa to, kajot ang, ang suga, pagkahuman, ning balik na po brown out, as in, wa na yun mo balik, and next thing yun yung, ang Facebook, puros na update sa ilahang brown out, then you realize, uy, all over, the Visayas oh, oh, na ito, oh. no? Kuan oh. siya, dili affected ang Panay, and, and, which, Negros, ang affected kay, Uh, Sabo, Cebu. Bohol, and Samar. And Leyte. Oo, na because mga according to ang sa ni NGCP, update sa Freeman ni siya. Gika ni sa Freeman, ato lang basahon. The transmission line from Kiyot Pardo in Cebu City to Colo Naga of the National Grid Corporation of the Philippines tripped late Friday night and caused a blackout in areas covered by the Cebu, Leyte, Samar, Bohol portion of the Visayas Grid Starting at 11.56 p.m., Department of Energy Visayas Field Office Director Ross Mark Gamalio told the free mine kaganina ang kadlaon. And the Negros and Panay portions of the grid are spared kuno. Okay, so, pero at least ha, pagmata na ito, nimbalik na ang suga. Ang atong concern, mga gudana, attorney, is that ang mga hospitals, no? Pag blackout ba, mugi mo ma-imagine nga, oh my God, ang mga pasyente is hospital, especially nga puno-puno na ang mga hospital because of COVID cases and other pang mga illnesses ba. Unya, here comes a brownout. Nakoy amigo gani na nurse siya, pero na siya spalar kamote si Dodong Jill. Hi, Dong. In siya nga, maka-imagine ko sa mga nurses in the hospital gyud pag brownout. Unsaon ko nun nila. Ang mga nurse ako na makarelate kay Murag. Yeah, unsa uni mo na kay dagang pasyente unya. Blackout unya, wala kay kuan, no? Pero balik sa ba. Um, kay mm. imagine ka ray nga ang kanang sa mga hospitals mawalaan og kuryente ang mga ventilators, everything else is supported by electricity yes. unya mo kalit lag oh, wala. Oh. Pero I think na mga yes, automatic mga private, generators. Yes, mga private generators oh, ila ha, no? Pero kung hindi man na magdugay pod no, and I, I think kanang hopefully no ila ni masulba dayon nga problema kay di ni pwede nga magkanunay nga daghan kay tag mga hospitals o mga pasyente nga nangay nahanglan og uh, kuryente unya mo kalit lag kapaw ni nato. First time to no in so many months siguro mm -hmm. na in ato nga klase nga brownout. So out. maong daghan ang nga shock gabi e eh, pag kuan na huy, kalit man kay wala ko na advice Sorry, but accordingly, na restore naman daw. Okay. Ganina ingon ang NGCP na restore na pero wala pa na determine kung unsa jud ang nakakos ato. Pero na balik na. Oo. Na mausab pa to hinaot na dilit na gito mausab pa kay by my God pa duong tag eleksyono nya maginato ta magpractice tag run out and our machines are dependent on kanang kuryente. And of course, no, we don't expect na yung mga generators all the time, ang mga eskwilahan kung panahon na sa eleksyon. Mm -mm. And yeah, at least po, po sad man, nahitabot na to siya gabi eh, para makita na to, makapangandam ta na 
dapat delete na ni masubli pa especially si Gigon Attorney ni election dapat delete na gini ma repeat performance kay lisod ka ayo ang mga chikar pa glass election 2019 7 hour glitch okay uli atong ingon nga na ay dayaan atong dapitang na ay 7 hour glitch na usab ko kalit ah trend pero sa kuan sa tanaw sa mga machines ato nila dito sa kuan brand ba to or ilang mga machine to mga nangaguba Murag na ay brown out no? Murag na ay nalay ko nalay 7 hour nga kanang lal oh, oh. nga wala mag continue og counting nya pagsunod nag counting Pag mata daghan na kay mga layo na mo kay nig naabta ning ubang mga kandidato. <laughs> oh, oh so I think it's a good thing although lisod sa gyud do sa mga hospitals and other kaning mga sensitive na mga mga offices ba no? Hmm. Mga national government offices na mga sensitive kay functions kung mag black out. Like, kung saan mo pag-relay sa message good in the first place, kay, kung mag-black out, wala kay computer, wala kay signal, magamit, internet, and all that. So, kung may mga emergency, pang-relay niyo mga messages, bilit niyo ma-relay because wala ikuan. Mm -mm. Pero mangandam na lang siguro, Ray, no? Nga ka nang, ang mga nanginahanglan good o kurinti na hanap po automatic mm -mm. ng mga generator system mm. para inig ka paong na ada yung replacement. Oo, but I think, ang ang ang, ang issue lang siguro, Ana, like kung if you're using your hospital, o inyo ang kaugalingon nga generator yung gagamiton kay nag-black out lagi ang Visayas areas major parts of Visayas areas murag ang issue sa dana attorney is that limited ang inyong power so dili niyo pwede pa andaron tanan sa ninyong mga machines and everything oo mag-apod mag apod, apod lang jud mo anag maayo so Panalitan that's also the kuan mo sa ICU unya Diba, gado nga na mo gamit na kaya puno ang imuha yes. ICU, imuha ang emergency rooms, puno mm. na pag yung nagawat sa gawas, nga nag -kuan, nag nagpaabot puno kung ano sa sila maservisyuhan, unya magpong-pawang ang kurinti. So, at least, uh, kuan lang siguro, kanang tunan na to nila, ay mag-convince sa gining mga kuan na sa unig nga, kung if ever, mo balik to ingon ato nga situation, what we will do? Because mo ang nahitabo pag blackout for 6 hours. Uh -oh. But in fairness to NG, in, in CG in CP national grid na ningkamot sa gyud silag maayo oy sa ilang <laughs> ningkamot sa gyud silag maayo sa ilang trabaho nga mabalik gyud ma restore gyud balik ang power ang katong mga naapektuhan Visayas uh, Sabo, Bohol, Samar and Leyte areas. Oh, naka-imagine lang po karay nga pananglitan lang ug kanang dugay-dugay to nya na ba mga work from home mga mga mm -hmm. BPO squad yes, yes. na kanang nagdepend sa kuryente nya kung nag-work from home ka more or less wala ba kay imong kaugalingon nga generator yes. no kung naa siguro ka sa inyong opisina dito mo nagtrabaho unya na generator ang inyong opisina automatic pero what happened to those who have who no generator sa ilahang panimalay wala pud sila automatically trabaho wala income mao na nga gubot kaayo ang facebook kagabi e, murag nagbuntag ako kay natog man ko pag brown at natog nako sa so pagmata nako pag buntag akong gipang on ang ang akong electric fan ko ni balik nang suga ni balik di ay bang alas 6 man ko ni mata o oh, sa so mga 6 hours kuno ang brown out welcome relief actually nga pagmata gyud na to na anay ko rin ti power oh, oh. Yes. yes and thank you to kuha ah, national Kani sa National Grid Corporation, Corporation yes. nga sa mga engineers ba nga naningkamot sa Jude in town uy nga mabalik ang kuan kay grabe ra bagyo kay ambashing nilang mga basta mga ani daghara bagyo kay reklamo gyud ka madawat ba without knowing sad nga nag effort sad biya sila ang mga engineers sila nagyaka din ha sa ilang mga opisina na congratulations mga, oh, no yes. na balik dayon oh, ang kuryente o oh, oh. kana tunan lang gud no nga dili na mabalik o ka tanawon gud unsa gyud tinuod nga problema nganong nawala ang kuryente uh, mag foresee na lang tadaan nga sa sunod nga mga umaabot nga mga sitwasyon nga ingon ana uh, dili na ina ato kataas siguro or ato nag ma-avoid ang similar nga situation kay murag shocking gud to kagabi eh. oh nya katusang nasa tuy murag wa man ko kakuhaaning ko ana ako ra na basahan nga ni ni clarify na ang national grid na dili mo tinuod nga ni gawas na chika nga nay nasunog nga power ah, plant yes, in Naga it's not true ko no nga nay nagpost no oh, ah. nga nay sunog sa Naga oh, ang usa ka kuan dito power plant dito oh, ah. kanang nay sunog nga dako ka ayo nya paspasa sad sa mga tawo nakaproduce og ingon ato nga image reno kanang god no um inana di ay kakuan inada di ka efficient ang mga tawo nga mo-produce og inana nga klase nga mga photographs unya dili kung dili to tinuod mm. ba 
mao lang siguro po atong i-avoid nga dili ta magpakatap og mga inana nga klase nga istorya or mga inana nga klase nga balita nga kung dili man lang gani tinuod ba mo mislead man fact good. checking yes. siya dapat nagyo fact checking yes. na mention na actually sa balita sa The Freeman newspaper The Freeman Facebook page gikan sa Kepco SPC Power Corporation issued a separate statement this is to clarify that the posts circulating online that Kepco SPC Power Corporation was on fire and is the cause of the blackout is not true and is fake news. Please refrain from spreading misinformation. Mm -hmm. Amo tigi, chika chika di. Ay natug na ko. So muna na chika na. Wala na napaong siya because nasunog ang power plant sa Kepco SPC Power Corporation. But according sa official statements sa Kepco Power Corporation, dili na tinuod uy fake news na ang iyong kuan and ayaw mong pagpakatap og mga bakak, mga di maong mga balita, mga mm. sayop nga mga balita especially sa mga in times nga mga ingon ni Ani. No, in fairness po doon sa akong nakitaan sa nagpost, probably Facebook friend na po ito, mm. no? Um, ang ang, ang gibutang mga ganyan niya, tinood ni, na pa siya question, question mark o niya, nagkuhan siya, screenshot siya o katulaging uh, istorya nga doon ay sunog dito mm -mm. sa Kepco o ikaw po actually mo basa ang tendency po ni mo may kakala, mao ba? Dinood po ni. Kung niya usahay, kung dali ra ka mo to, di na ka mo check, or we don't have the time, all the time to check by upon. Kanang, bawin mo mo padayon ganit sa muna huna, nga, ah, mao di, ay, mao di ito irason. Kung dili po ito tinood, nagpakatap d'yo kag sayop na pagtuo. Especially inigmata, nung yung kabuntag mo, yung musugat mo, ha? Na yung nasunog ka power plant. Dili siya tinood, fake news siya, okay, o niya. Nabalik na ang power sa kuan, sa national grid sa Visayas katong mga naapektuhan kaganina or kagabi eh, mga before mag midnight so yes thank you so much sa atong mga kauban sa national grid sa Visayas actually dili gyud sa VECO na concern kay kliyente ra man sila sa national grid oo thank you sa mga taga national grid no mga engineers dito and tanan lang mga experts and employees nga naning kamot nga mabalik ang katong atong power ang suga So gang digitab doon. Unya dili na mo chika. So yo so ka among chika about the blackout because it's really a serious matter no pero kan I think mas serious ni siya. Ang atong toki on karong mga <laughs> karong gabi una gyud atong main topic attorney mm -hmm. no. Ang uh, ayon ba nga tang tango ni President Duterte si DOH Secretary uh, Francisco Doque the 3rd si attorney ang imong stand attorney. Ang ayan murag dugay na gyud kaya nga dapat siya ang ayan nga tang tango mm. no. Um One year or bisag pa eh, actually mm -mm. na siya nabutang sa iyahang position daghan na yun ingon nga mm. questionable na na siya og integrity questionable na na siya og track record mm. way back 2004 pa no kanang mm. urang taas-taas na yun ay na nga question and yet uh, gi appointment siya ni President Duterte og niingon ang mga tawo nga oh, siya tagan og chance last year pagsugod sa pandemic di ba daghan na tug question kung giunsa niya og respond in the first place man gani isa siya sa mga wala dayon mo hatag og importansya sa isyu aning covid No, um, wala dahil tayo immediate nga respond. Ah, siguro, ah, muna, benefit of the doubt, siguro at the time, kay Murag, the whole world was confused on saan o treat. So, pag ingon nga, adik ah, maayo o response, na pag ganito siya daghang mga statement nga daghan good na kasaway, um, naghanag na nawagan pagsugod pa lang nga ah, Dili man ni siya maayong health secretary, dili na ni ang ipadayon pero niingon man nga uh, let's not change kanang kuan, let's let's not change the the captain while nagpadayon pa sa problema. So gihatagan og chance pero hala uh, sobra may usa ka tuig ang pandemic unya ning gawas ning issue sa kanang COA no nga dunay uh, 67 billion nga budget sa DOH uh -huh. nga dunay questionable nga mga transactions wa pa gani mo ingon nga kanang corruption pero ang mga tao ni ingon na nga oy naa na lagi ni unya tan-aw na to unsang klase nga pandemic response we have right now we have one of the worst responses sa tibuok kalibutan ya asa man nimo attribute si DOH secretary uh, Francisco Duque the third is actually chair of the interagency task force aning covid na to karon unya unsa man nga klase nga serbisyo karon ang nahatag para sa ato ang kaning health workers no daghan kaayo reklamo against niya ah, moy mo gukun niya kay siya man ang health secretary siya may nagtimon sa tibuok nga pandemic response no and ah, 
kaning kaning gi flag sa kuan sa koa would indicate what kind of leadership nga naa siya so it's a question of competence um wa pa ko madre sa corruption no um it's also a question of integrity sa iyang bahin ug of course kanina question of corruption in which kanang daghan na gyud ang nagraise uh, subject na siya to senate investigation sa pagkakaroon no na ana siya inquiry diri sa house uh, gipa-explicar na sila kabahin ani mga questionable nga transactions all this should point to the fact nga duna nay dako nga question sa iyang leadership ug sa iyang competence nga dapat i-consider na ni uh, President Duterte especially nga pagsugod pa lang sa termino ni President Duterte na ingon na siya nga uh, not a whiff of corruption kuno ko makas timaho lang siya pinakagamay nga corruption even a whisper iya kunong tangtangon dayon sa pangagamhan uh, sa kaning posisyon no? actually in fact daghan na gani kuno siya natangtang nga mga um, uh, corrupt nga mga kanang opisyalis no nga iyahan ang gi kanang bisag gamay lang nga question no uh, iyahan ang gi tangtang gi sa posisyon unya kani si Duterte uh, kani si Doki it 67 billion kaayo ang na flag in which has yet to explain and na nagitay daghan nakitan nga kanang mga questionable na gyud niya nga mga kanang practices o kanang uh, inuhatan Okay, so si attorney, grabe na kayo si attorney, na sold out ng YouTube mga ayo. Sa public clamor, the sentiment and all, it's a trial by publicity. But for me, dapat si Secretary Francisco Doki III should stay. Because first and foremost, nasuko yung kayo mga maayo ang publiko karon Tungod aning gipagawas nga COA report sa sa niagi nga si Mana, unya mo to, ang giingon na attorney na ay questionable nga kuan, na deficiencies ng 67 million budget nunta na para sa atong COVID response. COVID response sa DOH, no? Kaning atong sitwasyon karon Pero, ang COA side at the same time ni Claro, nga wama miniingon nga nakurap na ng kwartaha. It is just somewhere. In fact, among gihatagan ang DOH, o sa isinta kaadla with our recommendations nga ilan yung i-comply. Meaning, to say na murag, Sayo pa kaayo kung may ka nga ay, nabulsa na, dako kay nakaw-kaw, gikaw-kaw ni Doki ang kwarta sa DOH, kinsa ka mga bulsa ang nasudlan ana, ang mga nagburot na mga bulsa. It could not be said for now. And I think, mo sa yun ay rason ni, ni President Duterte, nga nagdumili, good siya nga, no, you should stay. Kaya wala man kaysa, ang kwarta na araw man na din ha, unya, wala pa man siya na-prove. So, dapat, ato sa chuma pa matudaan nga, final na. Na wag tang ng 67 million na as a bank account ni Doki and, and his friends. Nga wala pa man. So let's just wait for the final report of COA before tami ingon na dapat Doki should go. Because in fact, attorney, no, dili man siya kinahalan. Kung ma-prove yun sa COA na na wag tang ang kwarta, dili ninyo ma-justify ang kwarta, wag ninyo na-liquidate as ang 67 million, di na naman kinahanglan nga nga mo-resign pa siya kay ikiha naman siya dayon ano no, sa ombudsman no mm. oo so let's just wait for that na maingon jud ang kuwa nga after 60 days gisubmit nila ang ilang mga gisubmit nila gi-comply nila mo mga recommendations unya wa nila wa gud nila na justify hain ang 67 million so they are guilty guilty ang DOH adding 67 million sila nakapahimos ani and then no dili na takinhal manawagan nga dapat do 30 imo nang pakanaugon imo na nang tangtangon sa pwesto si si DOH Secretary Francisco Doki because dara, before our very eyes, ningon ang kowa nga, dili yung kawatin yung kwarta, pero wala pa mo na nahita mo. So let's just wait. Ingo ba si Secretary, uh, si spokesperson, Rockin, siya, cool muna tayo. Kasi hindi pa yan final. Oo. Okay, but before, mag- Kayo ang malakan yan, anilahang cool muna ka. Oo, cool ka lang. No? Pero tanawin mong good name mo, ang kaning, kaning uh, report sa COA is just a manifestation. No? Nagpakita rin ni, ang ilahang mong gugiing on deficiency sa use, no? 67.3 billion in COVID-19 funds. Unya, 11.28 billion of which remained untapped at the end of 2020. You mean, uh, na ay dako nga portion sa ilahang budget, no? nga wala magamit, Despite the fact na makita na to ang clamor sa mga health workers nga kanang masakto ang ilahang bayad. In fact, maugay panawagan karon sa mga health workers no nga hatagan og importansya ang ilahang trabaho which para nila wala hatagi. Unfortunately sa DOH by not 
ka nang immediately giving them immediate benefits no sa ilahang pagparabaho take for example katong nurse nga namatay na lang og covid no she expected her family expected makadawat og 30,000 pesos sa whole year nga iyahang pagpanerbisyo panahon sa covid kunya namatay na lang siya ang nadawat niya 7,000 lang di ay no sa iyang pamilya to the dismay of the daughter nga mao nang kakuha kanang what kind of honor are we giving to our health workers kung ingon ana ato ang kanang kanang paghatag og priority nga misprioritize di ay kay muingon nga walay kwarta pero naa man lagi 11.28 billion nga untapped funds at the end sa 2020 um ang dako nga portion sa bayanihan nga funds actually wala ma utilize unya kinsa leadership na ana si Duque so while, while mo agree ko ni mo ray nga kanang niingon ang kuwa nga wala pa man sila nagisgot og corruption although wa tan mo ingog wala gyud no mm. wala pa sila mo hisgot og corruption pero nagpakita man good ang kaning 67.3 billion nga kanang deficiencies no sa mismanagement og incompetency sa iyahang leadership kana pa lang daan dapat magreexamine na ni si Doki sa yang kogalingo no sa kadako sa panginahanglan panahon sa COVID unya na aday kay unsa man save save ni mo nga funds what for when in fact daghan kaayo nga nanawagan nga dali dali on unta to a pananglitan uh, usa na pud ka issue ni atong vaccine nga dugay kaayo ning abot nga last year pa man di ay ni nga giallocatean og fund di ba Pag sugod sugod pa lang guys uh, sa sa covid nga issue nagsige nagisgot nga as soon as ma available ang bakuna na ana tay fans pero uh, early on this year nagsige na tag pangita asa naman ang mga bakuna hangtod karon actually kanang pusot-pusot lang gihapon ang kaning question questionable gihapon na pagabot-abot sa mga bakuna and na ay unused no kanang antap ng 11.28 billion um that's clearly clearly mismanagement para nako na ray okay before ta mo kuan ato sining pala before nato ni palaw man og maayong issue ha kay murag passionate na kay sa attorney diri ato sa paminaw na ang background gyud ani nga issue Nagdahon og karon ang panawagan sa publiko pagpatangtang kang DOH Secretary Francisco Duque III sa katungdanan. Kini man usab naman tala ang annual COA report nga nagbutyag ga adunay kasaypanan sa 67 million pesos ga budget sa DOH alang sa kampanya sa mga ahensya batok sa COVID-19. Taliwan ni ang goa ni Claro nga ang ilang report wala nagisgot nga nawagtang among salapi gumikan sa corruption. Ningun usab ang kuwa nga doon sila ay rekomendasyon nga gihatag nga sa DOH aron matulid ang naisgutan nga kasaypanan. Apan ang publiko, ingon man ang pipila ka mga senador na nawagan aron pakanaugo na sa katungdanan si Duque. Dili lamang gumikan sa nigawas ka kuwa report, apatugot usab sa matud pa da kumpalpak ang naisgutan sa kampanya sa nasod batok sa COVID-19. Si Duque mismo siyang bahin na mahayag nga andam siya nga morisain. Apan gihangyo siya nga dili niya kinipagabuaton. Mismong si Presidente Duterte ang namahayag niya tong lunes o kaganiha. Nga nasayid siya nga nagunahon na sa si Duque nga morisain. Apan niya kinigyunan nga dili gya po niya kinidawaton dungan sa pagbutyag nga makaduha kahi gayon kaniya to nga nisuway o resign ang maong kalihim. Alang kang Duterte, walay sayop nga nabuat si Duque o dili pa final among report. Gani gikasab ani Duterte ang kowa ngano na publikar bisan dili pa kini final findings katarungan ni Duterte mamansahan ang imay sa mga ahensya sa gobyerno kay magduodayon ang publiko nga gibulsa sa mga opisyal ang budget apan depensa sa kowa nga mandato nila nga imantala among report base usab sa nakalatid sa Batakang Balaod kung kamoy pangutan noon Ang ayan na ba nga tangtangon ni Presidente Rodrigo Duterte si DOH Secretary Francisco Duque III sa katungdanan? Ipadayag na ang inyong mga komento, pinagi sa text o pag-comment sa atong Facebook Live. Din lang sa inyong paboritong tuluman nun, Sayre! Sayre! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikanta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines.
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. ako grabe ka passionate nga posisyon no regarding aning pagpanawagan nato nga um, si Secretary Doki should actually reconsider his position nga nagagad siya kang President Duterte nga mooy mo pa pan iya gikan sa iyahang kanang pa iyahang position ang iyahang giingon nga mo resign man gyud siya pero dapat si President Duterte ang mo tangtang mo ning ato ang question karon kung angay ba gyud siyang tangtangon and of course uh, sa kataas sa iyahang record sa mismanagement sa ato ang covid response dapat nagid siguro pod siya nga tangtangon ni president Duterte and in fact uh, after gani atong COA report mura gitangtang na ni president Duterte ang niya administrator nga usa pod sa subject sa kanang COA no kanang uh, COA nga audit nga duna po mga questionable transactions and in the same vein nga 67.3 billion kaayo ni ang gi flag sa kuan sa COA nga gi attribute sa kaning kang DOH secretary Francisco Duque in which he should be answerable for um, maybe not personally but as a leader sa maong uh, institusyon dapat gud ni niya nga uh, kanang panagutan ug dako naman kaayo nga uh, issue ug nakita nato nga kanang thing no about sa iyahang incompetency sa pagmanage gud sa tibuok nato nga covid response dapat nagud pud siguro nga uh, tangtangon siya ni President Duterte mm. right Dili pa gyud oy, dili pa siya dapat ang tangon gyud attorney no kay miingon sa attorney that this mismanagement. Actually, dili man gyud niya sa kay dili man gyud niya sa as head igo mi siya mo supervise unya karo mga panahon nga we are in the middle of a pandemic. How can the head supervise ana mga paperwork din ha? Dapat ang department nga moy giatasan mo gisangunan di ay gisangunan ana nga nga responsibilidad nga dapat inyo na ma-justify dito sa COA ang atong mga expenses ang yun sa nato paggamit atong kwarta inyo na dapat ma-justify unya karon nga no ningo maning COA nga nay deficient nga 60 billion kapin nga kwarta hain man na di ko ka-explain ana kay wa man ko nagkuyog-kuyog wa man ko nagbitbit ana ang mga kuan din ha ana mga records ato din ha that's your work that's your that's your responsibility so mo na karon lang work out so mo to siya ang una yun ako nga dili sad shot ang tawo ni because it's going to be unfair na tangtangon ka wa man ka na prove nga nangaw ka og ka din ha unya miingon nga dili palpak man gud siya as as DOH secretary mo og nangu diri sa atong mga mga gipangbuhat atong covid response palpak gud siya kay nagkayamo ka tag maayo Dili man sad ka pwede ni mo ihanok na ni mo dito tanan ni Doki nga palpak gyud siya nagkayamukat yung Pilipinas because of the COVID response sa DOH and the IATF because una wala man sa gyud nakapanganam na to ani murag wa man jud ka kuana this came as a surprise na huy walay nasod nga ready ani so murag tag we will we will unsa tawag na murag tag nagkapakapa in the dark ba no so that's why no so it's it's going to be unfair nga si Doki nagisig ba solo na nga Iyan ang palpa kay siya man ang naagyod sa oh no, dili na kay aside from that, daghan pa mga kaayong mga kuan, daghan pa mga kaayong mga tao nga, mga experts nga nag-convene, ana, nag-compose ng IATF nga, mag yun nag-study ani. So, bisan pag maingos doki nga, no, this is wrong, dapat mo na itong buhaton. What if ang ubang mga members sa sa IATF, mas mo insist yun sila silang kuan na this is the right thing to do, how to respond ani. So, Mura ra mo mag-judge kag pageant ba nga lima mo kabuk judge sa pageant unya nagyu kay bet imong bet first runner up round nya mangutana ang imong mga friends nga di ba mo ni imong bet nganong first runner up round man siya mo man gina ang dapat mo daog ang ang immediate response nimo as a judge mo yu ka nga dili ra man ako sa ka judge na pa may other four judges what if sa other four judges kanang mo nakadaog mo sa gina ilang number one gyud nila nga winner unya ako mo na lupigan gyud ko sa inana ba ini ini ko ana sa mga sa mga scores and all and inikulit na sa scores and imong voice is matabunan gud siya kung naginusara ra ka and the rest of your in the organization or in the panel is against you so munang it's unfair to blame him na dapat ikaw mo muhawa din ha and also i think dili gud siya tangtangon ingon man to ingon to president Duterte di ba na kaduha na ka ni attempt og resign last 
last year pa pero dili gyud nako dawaton unya kay ba ko nga naghunahuna ka nga mo resign na sa ka because of this clamor because of this panawagan sa publiko nga dapat mo hawa na ka din kuan kanang kanang doki pero ingos do 30 din na nako dawaton ingos doki na di na niya dawaton because kay ba na sa person do 30 unsa gyud akong track record okay so who is doki Mo ni siya ako ni siya ako gining give research kay sabi ko this doki ano ha bugiro mo sa gyud kay ni siya ni ingon siya nga the president knows of my track record okay he is from Pangasinan i think but di ko kuan kay ako na check sa sa Quezon City man siya nag high school but he graduated sa UST and then abot pa siya dito uh abot pa siya dito sa US kay nag master nag master al siya dito and in school as just Harvard but then nagsugod siya sa government kuan government kanang service in 2001 because in June 2001 President Gloria Macapagal Arroyo appointed Doke as president and CEO of the Philippine Health Insurance Corporation as president of PhilHealth he initiated and directed PhilHealth's Plan 500 GMA or the Indigen program which fast tracked the enrollment of 500,000 urban poor beneficiaries in the National Health Insurance Plan that was in 2001 By by 2004, ang na member anang NHIP sa pa sa paningkamot ni Doke as head of PhilHealth ni abut na siya og 5.9 million families or 29 million 901 beneficiaries in the NHIP. Kanang NHIP again mo na ang National Health Insurance Plan sa so one. So, sa one year pa lang, daghan na kayong kuwan. In fact, naingon si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, mo ni siya yun akong biggest achievement and in fell health under the pangatong dana ni, ni, ni Doki. So, that's one. Pagka 2005 to 2009, nahimo na siya nga health secretary. So, unsa may yung achievement, katong first time siya nahimo nga, nga health secretary. In June 2005, President Arroyo appointed Doki as Secretary of the Department of Health because of his efficient leadership at the helm of PhilHealth. So, na-sold out si Gloria. Kaya nindot makag-performance si Doki sa PhilHealth. So, ingo si President Gloria Arroyo, okay na ka din ha, okay na ka din ha. Na-achieve na ang atong purpose nga nung naka din na si PhilHealth. Balin si Kas DOH. So, pagka DOH Secretary niya, the agency achieved many impressive breakthroughs and milestones regarding public health care that helped DOH earn high approval ratings. During his tenure, katong siya DOH Secretary, the World Health Organization cited the Philippines for being one of only three nations that had excellent risk communication strategies against the deadly AH1N1 virus. His five-year stewardship of the DOH was also marked by quick and stable response efforts against various health emergencies and disasters. So, di si siya basa-basa kanang achievement there sa sa DOH katong pag 2005 to 2000 ano 2009 and then pag 2010 nahimo pa siyang civil service diri mo raguan kay kuani nga ano nabot ni siya the civil service no but <laughs> kay doctor <Bia> siya <laughs> medical doctor <Bia> siya <laughs> ganun nabot siya the civil <laughs> service but then atong plan out unsa may yang nabuhat didto dili siya dili siya a lawyer doctor siya by profession Pero yawa siya dito sa civil service. So, unsa may iyang performance dito sa civil service? On January 11, 2010, Doki was appointed as the chairman of the Civil Service Commission. By March 9, 2010, Chairman Doki was named vice chairman of the Career Executive Service Board. During his time as CSC chairman, Doki was pivotal in developing the CSC Roadmap for Development and Reforms for 2010-15, to a five-year blueprint that details the priority programs of the agency. Doki's other landmark programs kani kana mga saba kani na grabe kay nakabash ni Doki nga mga government mga government employees karon din ha. Doki's other landmark programs included the strategic performance management system, botika para sa taumbayan, contact center ng bayan and kani siya the CSC Computerized Examination System or COMEX. Dapat mo pa salamat ni Doki. I'm sure nga na mga government employees nga behind the behind closed doors. Dapat mo hawa na nas Doki ni nas DOH. Kaya grabe na kayo siya kapalpak. 
Mm-hmm. Huy, nakapahimus mo kay <laughs> na-computerize ang inyong civil service licensure examination during the term of DOCI. Siya mo yung nakaingon, ano nga, murag, dil na kayo yung hassle, kayo mahibaw, ano, hindi mo kayo nang kanyang ng mga story attorney ba? Ha? Grabe ko no kay ang kanang kuhan kung, kung mo take ka ba sa civil service, di ba? Grabe, chukin na mo review niya. Grabe pa kayo mong agony after, kay dugay kayo gawas ang resulta. Pero under the computerization program, nga si DOCI mo ay responsable, mo yung nangodid to, So, dili siya abogado. In fairness to him, nindot siya achievement sa CSE. Dali na kayo may bawaan ng resulta kay two days after um, kuno na the exam, gawas ang resulta. Sa Actually, kung... I don't know if that's true, Ray, ha? Sideway tayo yung <laughs> civil service kay ah. nakakuha mo kung civil service ah. exam long, long way back, ah. no? Both sa prof o professional. Ah. Professional na ako nagpagkuha sa CSC. Nakuha man dayon ako ang result. Mm. Computerized na mi ato. Mm. That was in the 1990s. So wala pa na si Doki actually na ana makuha na dayon ang result sa civil service. Abot na basic na usab pag human ato okay. ha pero basic na pangtang nga gibalik na sad. I don't know <laughs> pero sure jud ko nga kanang atong panahon na um within two days from pagkuha mm. nako sa exam mm. nakuha na da- naa na dayon ang result. So mm. I don't know anang unsa nakatinuod but despite sa giingon ba nga mura og nindot kaayo nga track record ni kanang Francisco Duque uh, kuan pod ni kanang laden with graft ang kaning record niya. In fact, dili na siya with flying colors ang iyang chairmanship, ang iyang kapresidente sa kaning PhilHealth, no? Mm. Ang tungod man gani aning record niya sa PhilHealth, daghan na og kanang question regarding sa iyang integrity. Unya katong 2020 actually, right? 14 senators urged no ning sign sa resolution pagpapahawa niya isip DOH uh, secretary no for failure of leadership negligence lack of foresight inefficiency in the performance of his mandate resulting in poor planning delayed response lack of transparency and misguided policies in addressing the covid-19 pandemic usay gipakita ani command leadership man good na siya kanang rhino kanang kumuingon kang kanang siya naman ang head unya kung naay mga liable ang katura tong iyahang mga minions no actually you are responsible kung unsay gipangbuhat sa imuhang minions ug sa imuhang mga tao diha dapat nakahibaw ka sa ilahang ipangbuhat kung dunay corruption nga ilahang ipanghimo dapat nakahibaw pug ka og imo na nang na sumpo daan no ug maka-explain pug ka unsay mga kanang question regarding sa kaning mga transactions kay sa wa pa ni na approve sa kuwa wala pa ni ma kanang gi post no sa kuwa publish kay part man na sa responsibility sa kuwa ang pag-publish sa ilahang report no dili na sila pwede mo ingon nga tago-tagoon lang sa nato kay part na sa ilahang mandate so na agi na sa ilahang website mm. sa wa pa na gi publish diha ni agi na na og process in which siya mismo actually nakakita og nakabasa na na siya dapat sa report og kung sincere siya no sa iyang ingon gagahilak-hilak na raw ni siya sa iyang kanang pagpanggigil nga no kunong winarak sila no uh, without answering directly sa mga questions sa kuwa kanang dapat siya mismo ning agi na ni niya og iya na ning question maka-explain na siya ani kung wa siya kaibaw ani responsable siya really? incompetent siya kanang nganong di man kakahibaw nga ikaw man ang leader you might not know dag kinang pinakagrabe sa details pero maka-explain ka nganong naay mga ingon ani nga mga transactions dili nga imong ang ipasa ngadto sa uban or worse kana gyu mo ingon ka nga ang sadan ani ako ang mga kanang kuan kani ako ang mga subordinates sila gyud ani wa koy labot ani kay naa nagugo sa kuan naa nagugo sa, sa sa iba baw di ko kay baw uon sa ilang ipabot so, precisely gibutang manggani ka diha tungod kuno hay kay you are the best and the brightest and the most competent sa position kung di ka kay baw sa imuhang position kung daghan na kaglapses kung daghan na kagsipyat as karon manifested sa covid-19 pahawa din na oy pagbaton pud uga may ka uwaw no bisa kana na lang and give others the opportunity siguro nga mas kompetent pa nimo nga mo puli no mo hatag pud sa ilahang kahibalo regarding ana nga posisyon kay base hindi ay og naapay mas maayo nimo dili lang ka kuan dili lang ka kanang puli tungod kay nagagad kuno hay ka sa presidente para nako na gani dili na angay mo agad si si kaning Francisco Duque no secretary Duque nga mo ingon siya nagagad ra siya sa presidente siya mismo mo ingon nga uh, duna na may grabe nga question sa ko ang integridad assuming uh, kuan gud siya no nindot gud siya sa iyang pagkatao nga duna siya in ana nga integrity nga ma-question ang gamay sige dili na lang ko kanang dili apparently dili pud siya ingon ana no siya mismo mo tender nagyud gani sa iyang resignation nga mo ingon siya na president uh, 
ang katauhan wala na may trust na ko probably i will give you a chance nga muhatag sa kaning uh, uh, klase nga position nga to sa uban nga probably mas competent pa nako kay pailakila pa siya pa siya tulog daw i mean tanan man siguro wala tulog no kanang tanan man siguro nagkalisod karong panahon na and it's not really an excuse para nako so command responsibility na itulog bagon sa iyang asensya ahensya dunay wala mas spend Isan pa og sa karong panahon sa pandemic no nanginhang lang tag untag daghang kwarta para sa pagkanang uh, respond to the vaccine issue um kaning panawagan sa healthcare kung dili na nimo kayang matugunan tanan dili na nimo kayang ma-address give it to the per people na probably who would be more competent than you are Uy, dili kay katong sa Senate nga nagdrama-drama siya. Actually, nakaibaw na magigit siya ni Ingos Attorney na ni Agi naman ang doki. Nga nung man siya ka-explain, nagtarong ana dito pag abot nyo sa hearing sa sa Congress. No, kaibaw na to siya actually. But he is ano emotionally and physically drained. So, because of the situation sa Pilipinas karon kaya naglisod mo yung maayos. So, dapat, dili gito na to himuong basiharan nga. Dili yung guilty na siya. Kay, umugi na siya nagkadimao dito pag paatubang niya dito sa mga kung resista, pag hearing niya. Guilty na siya. Dili yung. And dili isang kung mo-resign. Ingo sa turing nga, dapat siya mo-resign kung nag-try ka. Dili ka death sa man yun ang tawagan. Ano, ha? Ikaw mismo, pwede mo yung ka mo-resign. Ana, sa, sa, sa. sa ubo sa balaod bakit nangutan ako ni ko ani imong amigo attorney Ferdinand Gohelde kay nagsuwat mi siya ning libro for kaning kaning law on public officers in kung nga nung maghuwat pa man as doki din ha nga pwede man dili na siya pwede mo resign siya on his own pwede siya mo resign unya misa pag di dawaton sa presidente after 30 days di ay attorney kung dili mo mo ang imong appointing officer considered as wala na gud ka resign na gud ka ana pero ako nga nahon ay kung nga nung iya man ang buhaton nga di man siya guilty he's doing his best but then nay mga tao sa iyang department ug nay mga tao sa organization within the IETF nga dili mo ko ania dili kay mo cooperate niya so we have to work on this da kuan sa pagkaskade sa inyong mga efforts din ha para mas manindot ang atong COVID response and then makagawas ta ani kay kumu resign ko karong panahon na makayong ng mga tao ay guilty siya kanun resign siya kay bawon kita ani mga Pilipino grabe ka ayo kung unsay mong buhaton karong panawagan dapat mo resign ka na mo resign ka na doki on your own ini ka kung buhaton nang doki ini ka man ani ka resign na niya ingon sa nang publiko ay guilty gyud ka kay resign maka asa man siya so ngari na lang ko nga ang trust and confidence of presidente na pa na ko so I'll stay na man presidente kada mga senators din ha pating panawagan pila sa kabuok mga bayan sa kabuok attorney daghan majority na nawagan dapat ang ilang parisay nun si President Duterte kay di naman <laughs> <laughs> dili man niya tang tangon kay mayo man siya nga kanang kuan na mayo man siya na napakoy trust and confidence ni mo niya kanimo ay naani ang mga position magbasi gyud siya sa mga trust and confidence no so siya mo inyong ku ano nga resign na kay ano di ba kam resign pero di man siya boy di mo ingon sa mga resign na Duterte kay kaning tanan ninyo mga speculations po mangyuni mga insinuations po mangyuni inyo sa nang improve din ha para mo resign sila well din ay kinahalin yung hang yun pero I think mo commercial patano <laughs> ato nabasa din yung mga reaction after this break Highly. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, i-blackout nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, mag-blackout ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong blackout kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Hi. 
na pud tanu grabe kay mi dirayan diri <laughs> of come, of come. <laughs> <laughs> oh bitaw grabe na pud kayo pagka passionate ko pag dipinsa in tao ni Ryan no pero ang ako ra yung respond ana kung naa pa gyud siya integrity kana mo resign gyud siya irrevocably uh, kay sa uban pa ganing nasod kinagamyan nga kontrobersiya dili naman in tao mo padayon sa penalbisyo um it's the public trust na manggod nga broken unya para na to kinahanglan dako ang atong pagsalig sa Department of Health karong panahon na para mutuo ta ba kana mo ingon gani sila og mo observe og protocols mayon ay tag-o sakto nila hangi ingon kay dili ni sila questionable nga kanang ahinsya karon sa gipakita in town sa iyahang kuan sa ilahang head no which is who is unfortunately also mao head sa IATF nga mao nagdireher sa entero nato nga kanang covid response karon Um, di po takasalig, no, kanang doon na question sa leadership, doon na question sa kanang un, giyon sa tao, kanang dala sa ato ang COVID response. O niya, di lang siguro taas o explanation kung unsa nga klase nga COVID response we have right now. Magtanaw na lang ta sa mga vaccination areas, magtanaw na lang ta sa mga hospitals. Huwag na ganit na maghisgot sa kato mga questionable, nga overpriced, nga mga kanang ipamalit, nga face mask o face shield. No, mga panay lang i-explain dito sa kanang... Kongreso sa pagkakaroon. O niya, tao, niingon si Presidente Duterte. Mubalik dito paning lang ni nato si President Duterte. Ano yung giingon? No, no. Not a whiff of corruption. Ako ikot ha. Wag na wag talaga ako makarinig na may corruption. Not even a whiff or whisper. I will fire you or place you somewhere. Mm. Oh, so, Kana pa lang unta nga pasalig ni Presidente Duterte iya han ang tinuoron kang Duterte, kang Duki ba para in taon mubalik ang kredibilidad sa mga institusyon sa imong giingon pa dili ra man ang IATF for example dili ra man DOH na pa may lain-lain nga mga ahensya din na pero si Duki mangod ang chair ani nya kinahanglan nga mubalik ang atong pagsalig kung giun sa pagpadagan ato sa ato ang COVID response niya. um President Duterte can perhaps convince the public nga seryoso gyud ni og siya mismo nag-intend nga himuong seryoso ang response sa ato ang kaning covid nato pinaagi sa pag-una sa pagtangtang ni uh, secretary Duque. Sa kaya ning yung libro ni Attorney <laughs> Ferdinand Gohelde kay daghan kay mubakat unan ana karong mga panahon na kay we're dealing with public officials no uh, elected and appointed so naa dito sa libro ni attorney Ferdinand Gohelde ako ning gibasa gab- gabi ika ako sa di question to ko nagtuon oy question ko <laughs> ngano di ay attorney <laughs> ngano di attorney Gohelde kung resign na si doc si do 30 on his own but mo to iyon siya nga pwede man gyud siya mo resign on his own kay after 30 days bisa pag mo refuse and refuse refuse na si do 30 din has a yang resignation sa resignation ni doke pero after 30 days kung dili mo ask si si do si do 30 ana considered as resign mo gyud siya approve na gyud nga resignation wa ay mabuhat ana kay mandatory man na but then at the back of my mind kung ano mo resign siya di pa siya guilty anyway <laughs> anyway nga rin ata sa mga reactions okay <laughs> Parang nagandagan ko kahit ang reaction eh. Grabe kahitid ang mga kuan ani ang mga arguments uh, o ang mga response, right? Daghan kay kong response. Uh, Ikaw di ha? Daghan, daghan sad. Oh, pero... Murang ang... takilid me. Kami <laughs> kuan ni Doki. Murang ako na check in doon doon. Ay, naghilakilak din ha. Kaya abi palang mga kuan ta, mga weak ta. <laughs> <laughs> oh, nagana na na bi advertisement oh, right to look yes. ka advertisement in, in reference to is oh, oh. nara mo kami. <laughs> oh, kanang sa to wag maging emotional ba to? <laughs> katong may katong maligyam sa dugo pintal or atop ba to ana? <laughs> oh, atop o nya sleeping pills baka kailangan oh. mo nito. <laughs> Huwag ang tabo ba? Sa to, kanang mabuti pa ang tabo. Huwag akong kitaan na. Dumara akong oh. kitaan katorang sleeping pill and katong murag pintal or atop ba to? Ano, murag pintal to nga nawarak na lagi ko ng pintal sa ato. Paspas kayo na kayo mo. Right? Nakatawa ko actually sa tabo. Kaya mabuti pa ang tabo. Transparent. In fairness at yung mga copywriter, uy, paspas ka. Ayaw ko ito magkadaog ni Hedilin Diaz. Grabe. Yes, kaya yes. mga kuan ato. Palumbaan ay kanang ikaw mag-atang ka ba? Bikin sa gipin na kanindot aning mga <laughs> Mao lagi rin nga mutuod. Copy. Joko nga mas daghan pag mas bright siguro aning duki yung makasulbad. Kung tanaw ni mo bright, mag-ibig mga Pinoy ba? I, I have faith and trust. So, dili good siya mo ingon siya ko 
kinugalingon nga murag ako ra gay makasulbad ani I will take responsibility. Bas in the egg everything will be better ko na pay lang. Pero di may good sila maminaw nako kinahan I'll work on my relationship with my kuan diri subordinate sa ana anyway. Oo, kinahan lang lang siya. Kinahan lang siya ana relationship problem. Oh, nakahilak yo cha. Okay. Naning kamot dabi siya maayo unya. Grabe kay ang bashi nga I'm I'm doing here. Wa man ko naglingko di room ko diri na to. Wa pang ko kakwarta ani besides dato din sila tag iya mo pa masyotikal dito sa Pangasinan. Oh, yung iya ang relo, 13 million. <laughs> oh, lagi like, question pero muna ako kung anong daghan kina siyang kwarta. Dato, gudi sila. Uy, mga 1960s pa man sila supplier atong tambal for tuberculosis. Mas siguro ba sa kay Dato sa nga Precisely family? Anyway, right, reactions. Yeah, transactions. Oh. <laughs> um, gika ni Uwida Rivera, hagbay ra, o, oh, diba? Mm, Kang so, attorney, Cecilia, hugaw at lawan, sus, dugay na yun dapat mawagtang na siya. So, pabor siya ni mo. Oh, si so, Nathaniel Chua, bisan pa man o wala pa ma-prove nga doon ay corruption, dapat dili mawadan o pagsalig ang mga tao sa DOH kay pandemic pa karon So, maragparisayin nun po siya, mm. dapat ang tangon siya. Okay. Mm. Gika ni Sir Glenn Tinifrancia, yes sir, para sa ako ah, if ang pag-change sa leader ang solution para ma-improve ang department, then I'll go with the idea nga ilis dan siya. But unta na ay proper selection process and basis sa pagpili. The experience, background, and competence dapat na alignment. Good, pero trust and confidence mang good ni, no? Yes, basis, yes. Good. Oo. Oo, kanyang mga walay appointment. Basis. Oo. But, walay but background. I, but ano. I would like to believe, Ray, nga kanang naabaya gay certain degree of competence nga nakit-an ang appointing authority mo mm -hmm. na ibutang. Kaya di man po ka gustong maulawan, yes. no? Pero the moment lagi, Ray, kung magpakita sa incompetence, dapat ang tango na. Gilisan, <laughs> okay, garbage. Nabiya siya, naghan biya kung nahimo sa other government agencies sa una pa, no? Nanabiya gyo ko yung nahimo, pero karon lang, wakang yung takapangandam, Ani, give me a chance, mo. Anas to si Kuan, si Doki. <laughs> One year na yung chance, nag-expire na. <laughs> gika ni Ma'am Lilian Ocasiones, ang hibitayon. Oh my God. Mm. O gika ni Chami Ira, yes. O naisaray, gika ni Ma'am Santa Rosalia, dili kay dako kay kog utang kabubuton do, ni Doki sa dugay ng panahon hasta karon so murag kailan See? sila oo murag tugot kay Ness Phil help yes <laughs> at least nay one yeah. oo oh. ako na zero han abi ko ma zero han ko <laughs> sa imo ray <laughs> uh, gikan ni Robert Neil Abilia Garces yes sa wide debate pa hugaw na kaayo iyang pangalan la in case ni Neil Garces ako amigo <laughs> Oh, gika ni oh, Miguel Santi Gapon ni si Cheryl Robles. Yes, do 30 og Doki og dili siya makaparisign ni Doki. Sila na lang duha mo resign. Unsa man ni pulso sa katawhan supported by facts and figures or martial law na. Okay. Mm. Gika ni Alvin Abria both O, oh, tangtango ni Duterte si Duki og iyahang posisyon. Then, tangtango ni Duki si Duterte sa iyahang life support machine. <laughs> oh, magtinangtangay silang oh, duha. Oh. Gika ni Marge Chongbian, tangtanga na. Okay. Oh, gika ni Ram Inupikis, hagbay raunta. Oh. O, gika ni Hal at yan sa yes. Dako kayo nga yes. Okay. Gika ni Melanie Villaver. Yes, if taod-taod na siya gitagan og chance to prove sa iyang performance, give slot to others nga mas deserving nga mo solve sa mga problema. O di ba, convince na ako. <laughs> si Jesse uh -huh. ba uh, Bacon? Bacon. Mm -hmm. Bacon. Bacon. Ayaw lang. Oy. Ay, Ayaw yes. kay mahiro pa lang si Duterte. Ato panawagan, ibilin ang tanang kurap aron ma-expose og samot unsa ka kurap kini nga administrasyon nga gapa si Atab nga dili mo tolerate og corruption. Whiff of corruption lang gani kuno tangtango na dayon ang opisyal nga malambigit. Mm -mm. So Against siya, pero lahi iyang justification. Pero against gapon punta. So, ngari siya na ako. Okay na, considered. Kitaghan ako sa gaini mo. Okay. Gika ni Joe James Cornejo. Ang upadayon ta. After this break. Ow. Ow. O di pariya sa una nga. Nangita ta nila, no? Aligri bina itong topic, manggod. Okay. Balik sa... Paspasan, paspasan. Okay, okay. Padayon tayo doon, Eri. Gika ni Joe James Cornejo, long overdue na gani. He has no management capabilities. Makita na to, Jude, since at the onset sa pandemic until today, the real dedicated doctor sa DOH na nangkamot. But siya, Permi, clueless. Naghugahugaw lang siya sa good, dedicated men 
and women sa DOH. Okay, ikan ni Edward Julin. Silang duha, ang ngayang mo resign na si Ravelin Espinosa, it should not only be about removing Duque but re-evaluating the DOH system and protocols. Bisan kinsa pa ibutang maura gihapon ang istorya. Stella Quizon. So sa middle to siya. Yes. Kung siya kuan. Dapat lang. Oh. Okay. Trixie Bandala, dili tang tangon na ni Pedroterte si Duque kay Alter Ego na niya maluto siya sa iyang kaugalingong mantika, conspiracy of Latin regime. Uh, <laughs> so asam ni siya, medol si siya, wala man siya ni decide. Oh. Oh. Kani si Rune Makiling, uh, dugay ra gyud unta na tang tangon niya. Si Roy Tabamo, uh, no put on trial so like for Grason. Okay. Jonathan Tago, yun sabi ako ang mga commenter, ay sila mang duha ang pang, ang pang nangtangon ko. <laughs> ay, utang buot. Gika ni Jona Bonilla, utang buot. Magpabaga, Ragyo, just iahang now. So yes, yeah. Tangtangan na. Oh. Oh. Gika ni Francis Paul Labiste, engineer ni siya, kung ang rason relatibo sa crisis management sa pandemia, pwede kung mas na ay angayan nga ikapuli. Kung ang rason ani, tungod sa corruption grounds, due process, good, let Senate, COA, o ubang ahensya nga hintungdan, prove sa claim. So nga rin siya sa medal ground lang mm. si Anta. Okay. Ika ni Romel Bermel, yes sir! Ang ay na dyan siya tangtangon sa iyang posisyon, kaya wa siya nahimo niya. Wala po siya kasulbad, kaya naglabi mang good ang corruption. Ah, wa pala, giyon niya na ng corruption. Okay. Oh. <laughs> okay. Ika ni Josephine, ilagan, hagbay raon tanggitang-tang ni Duterte na si Duki sa iyang posisyon sa DOH. Klaro ang katawahan si Piat yun sa pag-manage si Duki. So management, good. Mm. Um, si Edgar Gahisan, akong kumare, long overdue na. Ang ay na giyong tangtangon. Antonia Maamo, yes! Anya na ay niingon pa yung default. Ano sa default? Anya, kahuman Edgar Lupicilio Luna. Yes. So, muragdaghan dyan kayo. Oh. Yes, right. Gika ni Priscilla Mansuito Marban, ipatangtang na kung sa private pa na gifire na. Gika mm -hmm. ni Adi Marian Adaza Ocho Torena, kaayo. Dapat dugay na nagitangtang. Mm. Gika ni Loni Cabrera, yes. Must prove it because it affects the track record of the president. Gika ni Greggy, kanyate magdadaro ang ayan, kay kaya mukat ang agi. Mm -hmm. Gika ni Eva Velia Crosses, ang ayan tang tangon. Gika ni Uzaraga Mayla, yes, fire na this, wa siya'y klaro. Okay. Gika ni Michael Canoy, ang ay na dyan. Sa kadaghan sa anomalia, gika ni Jov Tess, yes, dapat dugay na. Ingon si Nomer Licaros, limatog, ang ayan, kay wala na siya kay baloon sa iyang buhaton. And then si Andy, Joe Arts, pangga, pagkadakong, yes. Mm -hmm. So, right. Murag nagkon uma alingaw ngaw ang yes na yes mo murag ningon gud ang katawhan nga ang aya na gud tangtangon si Duque despite sa issue sa corruption mo issue pay nakadako ka nga basis nga nakita sa katawhan pero management pa gud dry murag dako nga basis ani kay sakto man ka kanang sa corruption mo ingon sila nga kanang kinahanglan nga ma-proven no kay sa ato man ang anti graft and corrupt practices act ato uban pa nato nga mga balaod kabayan sa kanang kuan kabayan sa corruption na man na tay presumption nga Um, innocent until proven guilty pero management manggud ni pangatungdanan manggud ni sa iyang position in which gamanage siya og pandemic response in which nakita na nato nga kaya mukat gud siya og nakita na sa katawhan and this people, the Filipino people, must have faith in our governance, in our government. Pagkakaroon, mawalaan man tag faith tungod kay makakita at tagsama ni Prince Francisco Duque, nga bisag klaro na kaayo nga angay tangtangon sa posisyon ning pilit diha. And negative good na siya para sa kanang presidente na to. Karun. Okay, ang atong resulta kay ang no, tulo ra yung kabuok. <laughs> ang yes, 31 kabuok na tayo tulo nga middle ground. So, mm -hmm. Mura grabe yun kay ang public clamor yun, no? Pero muna, dapat ang tangon lang sa New York Appeals Digong. Kaya di pa siya butang-tang ni Doc, eh. Okay. Anyway, ato na ata nga nun sa development, anak. Kung magkakusog ba yun maayo ang public clamor for Doc to step down, eh, yun. Ato pa salamatan ang Koy, ang Pal, sa Archbishop po si Palma, si Nanay Diana Limchua, si Tatay Dodong Limchua, si Robert, si Inday, si Anton, si Joanne, si Jorex. Si Nilo, si Gian, nga mo yung nag-voiceover. And si Ferdy, nga na-mention yun, pero may balik-balik ni attorney ni Sugod si Yang Kwan. Kaya ako magungi pa picture before me nag-sugod. Ato na yung makeup artist. Thank you, Kaayo Friends. Can you tell me ten ounces yes. screen? O no? photographer, pag yun na to. Oo. Uh -oh. <laughs> yes, mo itong ni Sugod si Yang Kwan na huna. Na daw, pag kung kasi sama yun ni si attorney Ferdinand Guhil, di ba ni nga kuyog niya sa, sa stand? Or si Ferdy ni nga mo makeup artist. Anyway, naghan kayong salamat sa yung pagpakag-uban ka na mo din sa 
Sire Onya attorney na pa kay final message. Oo na lang gito no nga sa karong panahon na and this is coming from my heart good no nga if President Duterte is serious sa iyang anti-corruption drive kana si uh, si Secretary Duque is not a whiff of corruption. Ah uh, dako kay na nga baho nga corruption nga nag nagkahugaw-hugaw sa kanang pag uh, panawagan ni Presidente Duterte no nga wala o ng corruption dapat na yun ang tantangon. Okay, wa na tay higayon magdungog ta or magkita tag balik sunod sa Sabado pohon sa iyong paborito nga tulumanon matag Sabado. Sire. Sire.